最近啊，有这么一个比较惊人的事情，欧洲那边啊是在讨论说，政治解决乌克兰危机的话啊，是否可以有一个重大的突破呢？啊，认为这个俄乌它可以到北京进行会谈呐、啊。如果真要是这样的话呀、啊，这可是对美国的重创。欢迎来到张斌观察，我是张斌。这种提法也有一段时间了，就近来这一段时间啊，有人不停地提这么一个事情。可现在呢，我我们发现，在欧洲的一些媒体上，开始非常严肃，而且挺认真的在讨论这个事情。你说这个事情啊，谈不到这个惊天动地吧，石破天惊吧，它确实也是比较惊人的。说明这个趋势啊，这个发展这个事态啊，正在发生这个微妙的变化。要说俄乌是不是可以到北京来进行会谈，寻求政治解决的具体的路径和方案呢？这种可能性啊，在理论上当然是有的呀，但是根据现在目前的实际情况来看啊，还是不太现实的啊。咱们来看几点啊。第一，咱们先说这个当事的双方，乌克兰和俄罗斯，他们双方啊，还真有可能有这个意愿。哎，就包括乌克兰，你还未必说他就不想怎么去做，他也有可能在寻求这种方案啊。问题是啊，这个乌克兰他做不了自己的主啊。这俄乌冲突的实质实际上是美国借乌克兰让乌克兰做代理人、做白手套来消耗俄罗斯。乌克兰怎么可能在政治上、在军事上做得了自己的主呢？而且乌克兰他但凡他要是想这么干的话，不管它的内部会发生多大的这个冲突和矛盾，会产生什么样的变化，就从美国这个角度来讲，摁死你这个事情不可能让你乌克兰这么去干的啊！呃，因为这么一干的话，那就等于去动摇了美国的根基，这等于抄了美国的老底嘛，这是美国的一个重大的战略上的一个失败。呃，最要命的是，你想想，俄乌要是到北京来谈判的话。那意味着这话语权美国就没了，怎么可能呢？美国霸权的一个第一个实质就是他的所谓的话语权啊，他要对所谓这个世界秩序的主导权呢、啊，这事儿是我挑起来的，怎么可能中间让你中国再把我这个台给我拆了呢？这美国不会允许的。第二呀，还可以看出现在这个欧洲啊，在经历了一年多的俄乌冲突之后，是被搞得精疲力尽的啊。呃，他有一种急迫的心态。现在这些媒体在讨论这个事情，当然不代表这个他们的欧洲各个国家的官方真的是这么想的啊。但是这反映出来，这个欧洲啊这些国家，他们确实是想尽快来解决俄乌冲突问题。这个再搞下去啊，如果再发生升级的话啊，这个冲突再升级、再失控的话，那最倒霉的就是欧洲啊。而且欧洲这些国家，虽然美国紧紧地钳制住了欧洲这些国家，但这里边啊也不一样。你看，现在真正想把这事情挑起来的，这个英国，然后那些极力靠着美国的那几个国家，像波罗的海，特别是立陶宛的，还有像波兰这些国家，他们是在想把这事儿越捅越大。但更多的欧洲国家，他其实呢。他希望这个事情啊能够尽快的平息下来，他不想把这个战火惹得再大，因为他们实在也承受不了这种代价了啊。第三一个啊，我们来看啊，呃，他们讨论就是欧洲媒体啊和一些学者，甚至说有这么一些智库机构都在讨论这个事情啊，他们更多的是比对了一个我们在中东解决这个问题，我们不是把伊朗。把沙特这个有诉仇的两个国家，大家一起坐在北京，坐在一起，坐在一个三角形的这个大桌子边上，咱们一起来讨论这个事情，来化解一些恩怨嘛。那为什么这个乌克兰这个危机的事情不能这么来解决呢？它是这么套过来的，但实际上这个也不太现实，因为这个我们和中东国家之间的这种关系，那比乌克兰要来的深得多。而且呢，我们谈一个很现实的一些原因吧。呃，我们是可以从中去斡旋，我们提出一个和平解决的框架。但是，无论从地理位置，还是说咱们现在所具备的政治能量，以及我们在欧洲具备的具体的这个操作的手段上来说，都不可能像去斡旋中东问题这样有利。实际上呢，我们在欧洲这边呢，更好的应该是提供一种框架性的东西，具体事务我们不宜介入。